记耳边的滴滴，一座城，一扇机，一曲相思所依稀，梦里桃花片。是吧？没事。在我这县的境地里，我说的话就是王法。皇上金牌在此，竟敢如此撒野！哎、皇上饶命啊！我倒要看看，你能不能长成一棵树，结出小花儿。等等等，咱敢在这个地界上？对所有的百姓再进行欺压，公主立刻处死你！哎，不敢不敢，一定要保护好公主周全，必须要随叫随到。那位，就是袁大将军吧？啊，他不是。啊，他要是袁不屈，就好了。将军，这恐怕是。注定由梦了呀！啊！救命、啊！哎，公主！我不要嫁给袁不屈，我不要嫁给袁不屈、啊！哎呀，你看看什么大将军啊，跟胡子拉碴的，简直就是一个脏兮兮的莽夫！我怎么那么倒霉呀、啊？明日一早，你便身着紫袍，在日出之前徒步登上山顶，时辰一到，你的贵人就会出现了。谁呀、啊？天机不可泄露。你今天这灵山。来得好啊！只有机缘相合之人，才能看到祥瑞之色，遇到有缘之色。你穿过南天门，直奔碧霞祠，给碧霞元君拜上三拜。碧霞祠前绕上几圈，直到遇见那个紫衣人为止。是他，是他，真的是他！祈求碧霞元君赐福。那敢问姑娘，是不是在等一个穿着紫袍的男子啊？对了，紫衣人是谁啊？紫气东来，贵人道。我记得是紫气东来，福禄道。碧霞祠前遇良婿，这应该是碧霞祠前遇贵人。难道你是良婿？公主呢？公主说她要去碧霞祠逛逛。你就这么让她一个人前往？这要有什么差池，那可是要掉脑袋的。女儿，公主，你到哪儿去了？来，把他们埋了。你再如此，我便不客气。你敢对我怎么样？嗯，你这个人竟然对我动手，有何不敢？鸟语花开，春空尽，唯一绿香追忆。戏的已经走了。娘子怎会如此生气？方才不是大度的很吗？谁说我大度了？我李玉湖心眼小得很。齐天雷，我告诉你
，你若是喜欢那个动不动就哭鼻子的美人，你提前跟我知会一声，我保证，二话不说立马回扬州。对，带上小喜，咱们回扬州。去，不就是青梅竹马吗？谁还没有一样？跟我在同一武馆长大的师兄弟们，那也都是我的青梅竹马喽。他们与我脾气、喜好都一样，而且只爱练武，不爱读你那些破书。这么说起来，可能还更合适呢。小喜，改明咱们就回扬州去，找一个青梅竹马的师兄给嫁了。小姐说的对，小喜啊，支持你。咱们便也找个两小无猜的，开开心心的嫁了。我这儿都还好好的呢，怎么就能琢磨改嫁呢？不行。哼，你呀、啊，就找你青梅竹马的秀波妹妹去，管我改嫁干嘛？那别的先不说，你哪来的什么青梅竹马的师兄弟啊？我怎么不知道呢？我青梅竹马的师兄弟可多了去了，都让你知道啊！你过来这儿干嘛呀？不留在你秀波妹妹身边，人家生病了，变成这样还叫你的名字呢？那人家不是烧糊涂了吗？齐天磊，你说的倒轻松，是你嫌拉人家手拉的还不够吗？那拉手，哎呀，是不该。娘子，你别碰我。娘子，就因为我被别人碰了一下手，就要把我这只手给砍掉？摸了秀波妹妹的手，就不能再碰我了？小喜，快劝劝你们家小姐。我家小姐说的对啊，这被别的女人摸过的手啊，就是该砍掉，就是该砍掉。你们主仆二人，竟是如此杜甫。我就是杜甫，你不喜欢，找你秀波妹妹去啊！你笑什么？我笑我娘子为我吃醋，我自然是开心的。少往自己脸上贴金了，我才没有吃醋。啊，好好好好好，娘子不是吃醋，娘子是生气，生气自己的夫君被别人惦记。对，我只是生气，我的东西被人惦记。那娘子就不必生气了，这人是娘子的。青梅酒也是娘子的。现在贤圣不得不发，况且你已经挑拨了他们二人的关系，而你自己也是孤零零一个人，不如你就成全了自己，将生米煮成熟饭，让老太君当着钟掌柜的面儿，创建齐天磊和秀波的奸情。成了，恭喜老太君，又要添新人了。那时候，齐天磊和杜冰燕。必定恩断义绝，而秀波也会身败名裂。少胡说！臣对公主仰慕已久，日思夜想，茶饭不思，赴汤蹈火，在所不辞。